హర్షయ్య గారు కుడి చేతితో సహాయం చేస్తే ఎడం చేతితో తెలియకూడదు అని ఇంచు మించి అన్ని మత గ్రంథాలు చెప్తున్నాయి దేనికైనా సరే మేము ముందుకు వెళ్తాం అండి ఎందుకంటే నేను ఎంత మంది చూడండి నేను ఎంత చెప్తాను మీరు చేసే దాన ధర్మాలకు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది హర్షసాయి గారు ముందు ఎవరైనా దీన అవస్థలో దుర్బర పరిస్థితులు కనిపిస్తే ఏం చేస్తాము పదో ఇరవయో ఇచ్చి చేతులు తులుపుకుంటాం కానీ హర్షసాయి అనే యూట్యూబర్ మాత్రము జస్ట్ యాభై వేలు లక్ష రూపాయలు అలా ఇచ్చేసి అలా వెళ్ళిపోతుంటాడు ఎన్నో సంఘటనలు అలా చేశాడు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడు ఒక నిరుపేద బార్బర్ కు లక్షలాది రూపాయలు పెట్టి ఆయన ఇల్లు కట్టించాడు హర్ష సాయి తన కనికట్టు చేస్తున్నాడా లేకపోతే ఆ వీడియోలన్నీ నిజమా నాకే కాదు కోట్లాది మందికి తెలుస్తున్న ప్రశ్న ఇది ఆ సందేహాలు నివృత్తి చేయడానికి నేను మా టీమ్ తో కలిసి చేసిన ఆపరేషన్ ఏ ఆపరేషన్ హర్ష సాయి వంద రోజుల పాటు సాగింది మేము మొత్తం చూపిస్తాను మా కెమెరాలతో మీరు ట్రావెల్ కాండి ఈ పరిశోధన మూడు కోణాల నుంచి చేద్దాం అనుకున్నాం ఒకటి హర్ష సాయి వ్యక్తిత్వం గురించి తెలుసుకోవడము రెండోది హర్ష సాయి సహాయం చేసిన వ్యక్తుల వివరాలు తెలుసుకుని వాళ్ళతో నేరుగా మాట్లాడడము మూడోది అతి ముఖ్యమైనది ఆయన పంచి పెట్టే డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఎలా సంపాదిస్తున్నాడు తెలుసుకోవడం అయితే హర్ష సాయి ఎక్కడ ఉంటారు ఎలా ఉంటారు ఎవరితో ఉంటారు అతని వేర్ అబౌట్స్ ఎక్కడ లేవు అతి కష్టం మీద నా నెట్వర్క్ సహాయంతో అతని ఫోన్ నెంబర్ తెలుసుకోగలిగాను నేరుగా మాట్లాడాను కలిసే డే టైం లో ఫిక్స్ అయింది కానీ వితౌట్ కెమెరా అంటూ చావు కబురు చల్లగా చెప్పాడు సరే అన్న అది జూన్ ఆరు వైజాగ్ నోవటెల్ బెల్ కొట్టాను డోర్ తీసి చిరునవ్వుతో స్వాగతం పలికాడు హర్ష సాయి అతను చేస్తున్న చారిటీ వర్క్ ను అభినందించకుండా ఉండలేకపోయా నాలో ఉన్న జర్నలిస్ట్ కు ఏ ఏ అనుమానాలు ఉన్నాయో ఒక్కొక్కటిగా అతని ముందు పెట్టడం మొదలు పెట్టాను నవ్వుతూ తన శైలిలో సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నాడు హర్ష సాయి ఒకే సిట్టింగ్ లో అన్ని అడిగేస్తే దాడి చేసినట్టు ఉంటుంది అందుకే సెలవు అంటూ తిరిగి వెళ్లిపోయాను ఒకవైపు హర్ష సాయి తో సంబంధాలు కొనసాగిస్తూనే మరోవైపు లబ్ధిదారుల వివరాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశాను సీన్ కట్ చేస్తే ట్రోల్స్ కి గురైన బెండపూడి ప్రభుత్వ స్కూల్ విద్యార్థులపై నేను ఇచ్చిన పరిశోధనాత్మక కథనం హర్ష సాయి కి నచ్చింది నా ఆహ్వానం మేరకు ఆ స్కూల్ కి వచ్చాను హర్ష సాయి సభా ముగిసింది తిరుగు ప్రయాణం అయ్యాను పనిల పనిగా మీరు చేసిన సర్వీస్ యాక్టివిటీ గురించి లోతుగా తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాను మీరు సహాయం చేసిన వారి వివరాలు ఇవ్వగలరా అని అడిగాను ఇస్తానని అంగీకరించాడు హర్ష సాయి కానీ వారి చిరునామాలు గోప్యంగా ఉంచండి అన్నాడు అర్థం కాక కారణం ఎందుకు అని అడిగాను నన్ను ఇష్టపడే వాళ్ళు వారిని నన్ను కల్పించమని ఒత్తిడి చెయ్యొచ్చు అన్నాడు హర్ష సాయి కట్ చేస్తే వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ హర్ష సాయి క్రూలోని ఒక వ్యక్తి వివరాలు తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చాడు ఇక్కడి నుంచే అసలైన ఆపరేషన్ మొదలయ్యింది ఆ చిరునామాలు ఉన్న వ్యక్తుల్ని కలిసే ముందు ఒకసారి హర్ష సాయి వీడియోలన్నీ మొత్తం చూశాను ఇదిగో ఈయన గుర్తున్నాడా జస్ట్ టూ సెకండ్స్ షూ పాలిష్ కోసం ఇరవై వేలు గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు హర్ష సాయి అయితే ఆ వీడియోలు అంతా నిజమేనా హర్ష సాయి చదువుతున్నాడు కదండి ఎవరు బాగా పేదలు అనేది తెలుసుకొని వచ్చారు ఎంత ఇచ్చారు ఫీజు కలిపి ఇరవై రెండు వేలు ఇప్పుడు నాకు ఇష్టమైన వీడియో మిలీనియర్ బార్బర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను ఇంత ముందు చాలా ఇబ్బంది పడిపోయాను సార్ అయినా మనల్ని ఈ పేదరికాన్ని చూసి మాకు మాకు భార్య పిల్లలకి మాకు ఒక 
ఆధార్ చూపించారు సార్ ఇప్పుడు ఈ సమస్య ఎలా పరిష్కారం అయింది అది తర్వాత చూస్తే తెలుస్తుంది సార్ ఇది ఇది మీకు ఎంత కనబడుతుందా లేదు కనబడుతుంది కదండి ఎలాగ మీకు ఎలా పరిచయం అవుతుంది ఇంత ముందు పరిచయాలు ఉన్నాయా ఊర్లో కుర్రోళ్ళు సర్వే చేయగా ఇక్కడ పేదవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు అంటే ఒక ఊర్లో కుర్రోడు వీళ్ళు బాగా పూర్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి మన దగ్గరికి ఆ కుర్రోడు చెప్పగా ఆయన వచ్చి మనకి దేవుడండి ఆయన మాకు వచ్చి ఎంత ఇది హెల్ప్ చేసి మాకు చేస్తే ఆయన కోసం ఎంత బ్యాడ్ గా చెప్పడం అన్నది కరెక్ట్ కదండి మా పేదరి కొంచెం కనీసం కవర్ వేసుకుని కూడా మాకు స్వామత లేదు అలాంటి మా బాధలు చూసి మాకు చేసి మాకు ఇందిర పెట్టారు ఎవరు పేదవాళ్ళు ఉండకూడదు ఉండాలి ఆనందంగా ఉండాలి సంతోషంగా ఉండాలి అన్న మనస్తత్వం సరే మేము ముందుకు వెళ్తాం ఎందుకంటే నేను ఎంత మంచి చూడే నేను అంత చెడ్డ ఉన్నా నిజంగా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఆయన కోసం మట్టికి బ్యాడ్ గా ప్రచారం సమక్షంలోనే అయితే ఊర్లో చాలా మంది కోటీశ్వరులు ఉన్నారు స్పందించలేని స్పందించలే అది నా పేద అది ఆయన స్వాభిమానం దానికి స్థలానికే చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది అప్పుడు ఈ గ్రామానికి వచ్చి ఈ ప్రజలను ఒప్పించి సర్పంచ్ గారిని కలిసి వాళ్ళు నయనో భయాన్ని ఒప్పించి మన నిజంగా దేవుడే ఒక ప్లాన్ చేశారు మమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఈసీ రూమ్లోని అంత పొరపాటు పడుకో పెట్టి అయిన మా కోసం పగలంత రాత్రి అంత ఇక్కడ పోరాడి మేము ఎవరు చేయలేని పని ఆయన చేస్తారంటే మేము ప్లేస్ కేటాయించి చేసి బాధ్యత మాది అని చెప్పేసి మేము ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది అండి అనుకున్న మాట దగ్గర నేను కేటాయించి వెరీ గుడ్ సర్పంచ్ గారు భగవంతుడు ధరం అంట అరసాయి గారు ధరం అంట ఆ ఇల్లు కట్టించారు వాళ్ళకి షాప్ ఇచ్చారు వాళ్ళకి బాగుంది నీళ్ళు తిరగట్లేదు పాప కేట్ కావాలంటే అడిగింది సార్ ఫ్రిడ్జ్ కావాలి మంచం కావాలని అడిగింది సార్ అడిగిన నా సార్ వెంటనే ఒక ఇరవై రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి హెల్ప్ చేసేసారు ఎందుకు మీ పాపకి ఎందుకు ఇచ్చారు ఎందుకు ఇచ్చాడు తా పాప తండ్రి లేదు సార్ ముందు ఫాదర్ లేరు అందులో హార్ట్ ప్రాబ్లం ఫ్రిడ్జ్ అయితే కట్టేస్తారు మేము చూస్తే ఇక మా మధ్యగా ఇంట్లో ఉంటున్నాం సార్ సార్ ఫ్రిడ్జ్ ఇచ్చారు త్రిబి కట్ మంచం ఇచ్చారు మూడు వేల రూపాయలు కింద ఫీజు కట్టేస్తారు స్కూల్కి వెళ్ళి తీసుకెళ్లి ఫీజు కట్టేస్తారు సార్ అయితే కట్టిద్దాం మనం మళ్ళీ తను ఎవరో వచ్చేస్తారు రాక పండు వచ్చి హార్ట్ ఆపరేషన్ చేస్తా ఉన్నా సార్ అంటే హార్ట్ చేంజ్ అవుట్ చేయండి సార్ అది నమ్మకం లేదన్నారు అనేసి చెప్పేసాను సార్ ఇలాంటి బాధ సరిపోదులకు అసలు ఎత్తికి ఎత్తికి మరి పట్టుకుంటారు ఈ ఒక ఇన్సిడెంట్ తో హసాయి మీద ఉన్న గౌరవం మరింత పెరిగింది నాకు దేవుడే సార్ మాకు ఆ రోజు వచ్చి ఆ పిల్లకు వాళ్ళకి తీర్చినందుకు తండ్రి ఉన్న సార్ తీర్చలేమో సార్ అలాంటిది ఆ సార్ తీర్చారు తర్వాత ఈ క్వార్టర్ మిలియన్ విన్నర్ ఇంటికి కూడా వెళ్ళాం సామాన్లు ఉన్నాయి వాటి తాలూకు బిల్లులు ఉన్నాయి ఆ బిల్లుల మీద విన్నర్ పేరుతో పాటు హర్ష సాయి పేరు కూడా ఉంది సరే అనుకున్నా ఆ తర్వాత మాటల్లో ఈ విన్నర్ హర్ష సాయి క్రూ లో ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్నట్టు తెలిసింది ఇక్కడే నాకు ఒక ప్రశ్న ఎంత కొట్టదు అంటే ప్రైజ్ మనీ టూ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఒక డౌట్ అయ్యా నువ్వు హర్ష సాయి దగ్గర పనిచేస్తావు కదా ఎంప్లాయ్ కదా అందుకోసం నీకు కోటర్ మిలియన్ టైటిల్ ఇచ్చాడా లేదు సార్ నేను దానికి ముందు పెప్సిలో చేసేవాడు సార్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు రీసెంట్లీ నేను ఈ దగ్గర జాయిన్ అయిపోయింది నువ్వు కూడా మాస్క్ వేసుకుంటావా వేసుకుంటా అరే ఏంటి గురు అసలు మాస్క్ ఎందుకు వేసుకుంటారు గురు మీరు నాకు అర్థం కాదు మాస్క్ అంటే ఈ వీడియోస్ చేసినప్పుడు అందులో ఏమన్నా పొరపాట్లు అవి ఉన్నా ఏమైనా సరే మా క్రూ వరకు ఎవరిని ఆయన ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి ఇష్టపడరు సార్ పోలీస్ కేసులు ఏదైనా అవుతాయా అలా ఏమన్నా జరుగుతాయేమో లేదంటే జనాల నుంచి ప్రజరు అందరికీ తెలిస్తే అందరూ ఈ కూర ఇప్పుడు మా స్టాఫ్ అందరి దగ్గరకు వచ్చి అడవడం అది చేస్తారు కదా హర్ష గారిని కల్పించండి లేదా ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్ళండి ఇలా ఒకరి తర్వాత ఒకరి ఇంటికి వెళ్ళడం కొనసాగించాను దానిలోనే కలగా రొటేషన్ అవుతుంది మా ఫ్యామిలీ ఎలా గడిచిపోతుంది అలాగని యాభై వేలు ఇచ్చాడా బడ్డీ దగ్గర గుడ్ దగ్గర ఇచ్చానండి ఇప్పుడు పెద్ద అయినా బాగున్నారా ఎంత ఇచ్చారు ఇరవై వేలు ఇచ్చారు ఇరవై వేలు ఇచ్చారు మరి మాకు చాలా సాయం చేశారు కదండి ఆనందం ఉంటారు కదా అవునా చాలా మాకు గవర్నమెంట్ కూడా చేయలేదు చేశారు కదా ఈ వీడియో గుర్తుంది కదా 
ఈ వీడియో రాక ముందు ముంబాయిలో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఈ వీడియో వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా మార్పు ఉందా లేదా వాళ్ళ జీవితంలో తెలుసుకోవాలంటే ముంబై వెళ్లాల్సిందే ముంబై మహానగరంలో ఒక ల్యాండ్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఉన్నాము మా మహాసముద్రానికి ఎదురుగా నిలబడి ఉన్నాము ప్లీజ్ ఫాలో మీ చా ఖానేకి అందరికి అయితే బోలో ఆ పిజ్జా కథ జాన్ హే పసంద్ హే ఆఫ్ జాకే పైసే దియే ఉన్కు బోలో క్యా బోలే जब से हम भी है वो अशरत भाई का मेहरबानी अच्छा है ठीक है अभी वैसा कुछ नहीं करते है अभी सब सही रहता है स्वागत हर्षसाई की फोन जॉब चपमनी को आये फोन की सिद्धपड़ा कैमरा मुझे रावाली डवे का चाल मंदिर अलोचा హర్షసాయి ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు దాకా ఇవ్వలేదు సీన్ కట్ చేస్తే రెండు రోజుల తర్వాత మేము చెప్పిన చోటుకి హర్షసాయి వచ్చాడు నమస్తే నేను మీ జాఫర్ ఆపరేషన్ హర్షసాయిలో చాలా కీలకమైన ఘట్టం ఇది హర్షసాయి ముందు కూర్చొని ఉన్నాము నమస్కారం హర్షసాయి గారు నమస్తే హర్షసాయి గారికి ముందుగా మీకు ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే మీ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ నాకే ఇచ్చారు నా మొదటి ప్రశ్న మీరు చేసే దాన ధర్మాలకు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది హర్షసాయి గారు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి జాఫర్ గారు సంపాదిస్తే వస్తాయి ఎంత సంపాదిస్తున్నారు ఎంత దాన ధర్మం చేస్తున్నారు నా జాబ్ బేసికల్లీ నేను ఒక కాంటెంట్ క్రియేటర్ని జాఫర్ గారు యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చేసి పెడతాను నాకు చాలా చాలా లాంగ్వేజెస్లో ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఈ ఛానల్స్ నుంచి వచ్చే అడ్వర్టైజింగ్ రెవెన్యూ అండ్ మధ్య మధ్యలో నేను కొన్ని ప్రమోషన్స్ చేస్తే వచ్చే రెవెన్యూ ఇలా ఇన్స్టాగ్రామ్స్లో ఏమైనా ప్రమోషన్స్ తీస్తే వచ్చే రెవెన్యూ ఇవన్నీ కూడా కలిపి మనం వీడియోస్ కాంటెంట్ ప్రొడక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం వేరే హిడెన్ అజెండాలు ఉన్నాయా హర్షసాయికి హిడెన్ అజెండాలు ఏంటి జాఫర్ గారు హిడెన్ అజెండాలు అంటే ఏటువంటి హిడెన్ అజెండాలు అంటే పొలిటికల్గా ఏదైనా హిడెన్ అజెండాలు అయ్యా అటువంటివి ఏవి లేవు చాఫర్ గారు ఆ ఇంటెన్షన్స్ అవి ఎప్పుడూ లేవు హర్షయ్య గారు కుడి చేత్తో సహాయం చేస్తే ఎడం చేత్తో తెలియకూడదు అని ఇంచు మించి అన్ని మత గ్రంథాలు చెప్తున్నాయి అవును కానీ మీరు చేసే సహాయం మీరు పొందుతున్న ప్రచారము చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా కనిపించట్లేదా ఎప్పుడో రివీల్ చేసుకున్నారా ఏంటి జాఫర్ గారు కుడి చేత్తో చేసే సహాయం ఏడం చేతికి తెలియకూడదు ఏడం చేతికి తెలియకూడదు మామూలుగా అయితే ఎవరికైనా కూడా ఓకే ఓకే సేవ కదా ఎవరన్నారు జాఫర్ గారు మత గ్రంథాలు చెప్తున్నాయి కదా హర్ష గారు సరే మా మీరు అలా అంటున్నారు మరి నాకేం తెలియదు సరే మీరు ఈ దానాలు ధర్మాల గురించే అంటున్నారు కాబట్టి వీటిల్లో గొప్పవాళ్ళుగా నాకు తెలిసి ఈ హరిశ్చంద్రుడు అన్న ఒక ఆయన్ని కర్ణుడు అన్న ఒక ఆయన్ని ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ కంపేర్ చేస్తారు అవునా మీరు అది ఎగ్రీ అవుతారా ఈ గ్రంథాలు హరిశ్చంద్రు సత్య హరిశ్చంద్రు అంటారు సత్యం చెప్తారు కాబట్టి కర్ణుడు కర్ణుడు దానంలో కర్ణుడు ఉండాలి ఇవన్నీ ఒకవేళ ఈ చేతికి ఈ చేయి చేసింది ఈ చేయికి తెలియకపోయి అంటే ఈరోజు ఆ కథలన్నీ ఎలా ఉన్నాయి అవి ఎలా తెలిసాయి అవి ఎందుకు ఇంతమందికి ఇన్స్పైరింగ్గా ఉన్నాయి దానికి మీరే ఉంటారు ఓకే అంటే ఒకటి అంటే మీరు ఇప్పుడు అవి ఉండబట్టే కదండి ఒకరికి చెప్పగలుగుతున్నారు దానం చేయడంలో ఇచ్చే గుణంలో దీనిలా ఉండమని మీరు పొందుతున్న ప్రచారము ప్రచారం అని ఎవరు అంటున్నారు చెప్పరు గారు నేను మీకు అదే చెప్తున్నా ఫ్రమ్ బిగినింగ్ డేస్ నుంచి నేను చిన్న క్రియేటర్గా ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు ఎంత వస్తుందో అంతే ఇచ్చాను మేబీ ఆ రోజుల్లో ఇచ్చింది పెద్ద ఎక్కువ కాదు దాన్ని ఎవరు కేర్ చేయలేదు ఈ రోజు అంటే ఇంత ఇంత పెద్దవి అయ్యాయి కాబట్టి అందరూ పట్టించుకుంటున్నారేమో కానీ ప్రచారం కోరుకొని అది చేయలేదు అంటే ఏమనుకోదు ఈ మాట అన్నందుకు అంటే మీ బిల్డప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీ వీడియోస్లో ఏమనుకోదు అని చెప్పాను కదా సారీ కూడా చెప్తున్నాను ఆ మాట అంటున్నందుకు మీ బిల్డప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మదర్ తెలిసిన తర్వాత నేనే జాఫర్ గారు తెలుగు రాష్ట్ర వాళ్ళకు నేనే నేనే అలా అలా నేను అలా మీరు అనుకుంటున్నారేమో కానీ ఏ రోజు కూడా నేను సేవ చేస్తున్నానని 
ప్రజల సేవకే నా ఇది అన్న స్టేట్మెంట్లు కూడా నేనేమి పాస్ చేయలేదు మీరు వెనక్కి తిరిగి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తున్నారు వెనక్కి తిరిగి మీరు చూసుకోవచ్చు నేను కేవలం చేసేది నేను కేవలం చేసేది ఒక కష్టాల్లో ఉన్నవాడికి మనం అది సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఆ మొహంలో ఉండే చిరునవ్వు ఉన్న చూసారా దాన్ని చూడడం కోసం నా ఆడియన్స్కి చూపించడం కోసం ఎలా నా ఆడియన్స్కి చూపించి వాళ్ళు కూడా అదే విధంగా చేసేటట్టు చేయడం కోసం అంతకు మించి ఇది సేవ అన్నది ఏమీ లేదండి ప్రతి దానిలోనే స్వార్థం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక వాటర్ బాటిల్ ఉంది ఇందులో ఈ వాటర్ బాటిల్ ఎత్తడానికి కూడా ఇందులో ఉన్న నీళ్ళు తాగాలనే స్వార్థం అంతేగాని ఊరికనే ఎత్తి విజయంగా ఊరికనే ఎత్తి పెట్టి ఒక వంద సార్లు పెడితే దాన్ని సేవ అంటారు మేబీ మేబీ సేవ అన్నది నా నా దృష్టిలో ఏ టైము లేదు అయితే మీకు ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా చెప్తాను మనం బెండపూడి జెడ్పిహెచ్ అక్కడ ఒక కుర్రోడు ఏమన్నాడండి భవిష్యత్తు నువ్వు ఏమవుతావు అని చెప్పి అడిగిన ప్రశ్న కదా నేను హర్ష సాయి అవుతాను అన్నాడు అని చెప్పారు హర్ష సాయి అయ్యి అందరికీ సహాయం చేస్తాను హర్ష సాయి లాగా అన్నాడు ఆ వీడియోలు ఉన్నాయా కాబట్టి కదా జాఫర్ గారు ఆ పిల్లోడికి ఆ థాట్ వచ్చింది ఇంకా అందులో ప్రచారం ఏంటి నాకు ఇంకొక క్వశ్చన్ నేను మిమ్మల్ని అడగచ్చా సరే ఇప్పుడు మీకు మీకు ఎందుకు అది మీకు ఎందుకు అది ఇబ్బందిగా అయింది అంటే ఇక్కడ నేను సహాయం చేయడం మీకు నచ్చలేదా లేదా నాకు పేరు వస్తుంది మీకు నచ్చలేదా మీ ఇబ్బంది ఏంటి అంటే అంటే నేను సహాయం చేయడం మీకు నచ్చలేదా లేదా నాకు సహాయం నేను సహాయం చేయడం వల్ల నాకు పేరు వస్తుంది అన్నది మీకు నచ్చలేదా కాదు ఈ సహాయం మీరు గోప్యంగా కూడా చేయొచ్చు కదా అదే జాఫర్ గారు ఇది అంటే ఎవరు సైక్లింగ్ ప్రాసెస్ జాఫర్ గారు నేను ఒకరికి హెల్ప్ చేస్తాను సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు వస్తుంది నా ఆడియన్స్కి వస్తుంది ఇన్స్పిరేషన్కి ఒకటి అక్కడ ఉంటుంది దాని నుంచి కూడా కొంత డబ్బులు జనరేట్ అవుతుంది అవి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఈ చైన్ని బ్రేక్ చేస్తే ఫర్దర్గా మనం ఎలా ముందుకెళ్తాం కొన్ని మీరు చెప్పండి నాకు ఏవైనా పెద్ద కంపెనీలు ఉన్నాయి అక్కడి నుంచి వస్తాను వీళ్ళు ఇవ్వచ్చు అనుకోవడానికి అంటే ఇన్స్పిరేషన్ అంటున్నారు ఎంతమంది ఇన్స్పైర్ చేశారు హర్ష గారు మీరు మీ వీడియోల ద్వారా ఎంతమంది నేను మిమ్మల్ని అడుగు రామాయణం చూడంగానే అందరు రామాయణం చూడంగానే అందరు రాముడు లాగా మారిపోతారా అంటే ఎంతమంది అంటే ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించండి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు హర్ష సాయి వీడియోని చూసి ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఎంతమంది మారుతారు అనుకుంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు మీరు టాప్ క్రియేటర్ అయ్యారు కాబట్టి డబ్బు వచ్చింది కాబట్టి కొంత ఓకే ఒక వీడియో వైరల్ అవుతుందంటే జాఫర్ గారు అది ప్యూర్ మన క్రియేటివిటీ మంచి పని చేయడం కాదు కదా జాఫర్ గారు మంచి పనిని ఒక ఎంటర్టైనింగ్ వేలో చూపించి అది జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి అక్కడ నా టాలెంట్కి ఒక వీడియో వైరల్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఏంటంటే ఎంతమందిని ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నారు ఎంతమంది ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు అన్నారు కదా మీరు చెప్పండి పోనీ ఒక పది మంది అవుతారా ఇప్పుడు నా వీడియోస్ అన్ని భాషల్లో ఉన్నాయి ఒక ఆరు కోట్ల మంది తరచూ నా వీడియోలు చూస్తున్నారు అనుకుందాం అందులో ఇన్స్పైర్ ఒక పది మంది అవుతారు అనుకుందాం అనుకుందామా పది మంది అయినా నా వీడియోస్ చూసి ఇన్స్పైర్ పది మంది అయినా అది మన సక్సెసే కదా పది మంది కదా ఒక్కరైనా సక్సెసే కదా కానీ నిజానికి వేలల్లో లక్షల్లో అవుతున్నారు ఎక్కడో స్కూల్ పిల్లడు దగ్గర రాశాడండి మనం అక్కడికి వెళ్ళక ముందు కొన్ని నెలల క్రితం నాకు అది అది విన్నాకైతే నాకు మాత్రం సరే మనం అనుకున్నది ఇది అవుతుందన్న ఫీలింగ్ అయితే నాకు అంటే కొంతమంది కూడా జనం ఎలా ఉన్నారంటే హర్ష సాయి మాకు దేవుడు మాకు సహాయం చేయండి అంటే మీరు చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు మీరు ఎంతవరకు లాంగ్ రన్ తీసుకువెళ్తాగలుగుతారు దాన్ని సస్టైన్ చేయగలుగుతారు అంటే ఇప్పుడు మీకు ఫేమ్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇంకా చాలా అనుకోని మీరు ఇంకా దాన్ని వదిలేస్తారా తెలియదు కానీ జనాలకి ఏంటంటే బీద బిక్కి జనాలకు మీరు ఒక ఆశ దీపంలా కనిపిస్తున్నారు ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ మీరు మీట్ కాగలుగుతారా అంతమంది దాన్ని ఎప్పటికీ మీట్ అవ్వలేదు జాఫర్ గారు అంటే అంతమంది కంటే నా పవర్లో ఉన్నది నేను చేయగలను అంటే ప్రముఖ ఆర్థికవేత్తలు కానీ సామాజిక వ్యక్తులు కానీ ఏం చెప్తారంటే మనకు చేపలు పట్టడం నేర్పించాలి కానీ చేపలు ఇవ్వడం కాదు అని అంటారు కానీ మీరు అది నేర్పించకుండా చేపలు ఇస్తూ పోతే కొండ కూడా కరిగి కరిగిపోతాయి కదా దానికి ఒక పర్పస్ఫుల్ హెల్ప్ లాగా అనిపిస్తుంది అన్నీ పర్పస్ఫుల్ అండి అవన్నీ ఇప్పుడు చేపలు ఇవ్వడం చేపలు పట్టడం అంటున్నారు మీరు నా వీడియోలో కనుక చూస్తే ఎవరైతే సహాయం పొందుతున్నారో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి ఏదో ఒక స్కిల్ ఉంటేనే తప్పించి మనం ఇది చేయాలి మనం ఒకరికి సాయం చేసే ముందు దాని వెనకాల బోల్డ్ అంత సర్వే అవుతారు ఎక్కడ అవుతుంది నేను చాలా వీడియోలు చూశాను మీవి ఒక కార్లో మీరు వెళ్తూ ఉంటారు ఆ కార్ ఆగద్ది ఆ రోడ్డు పక్కన ఎవరు కొబ్బరి బండ్లాన్ని కొడుతూ ఉంటారు మీరు దిగుతారు ఇరవై వేలు యాభై వేలు ఇలా ఇచ్చేస్తారు అలా వెళ్ళిపోతారు అసలు అది నీడి అతనికి నీడు ఉందా లేదా డబ్బు అదే అదే చెప్పర్ గారు అది పర్పస్ఫుల్గా జరుగుతుంద
అంటే సర్వే చేస్తారా మీరు సర్వే చేస్తాం సర్వే సెన్స్ అంటే మీకు స్టార్టింగ్ వీడియోలో కదా కనిపించింది ఇది అరుకులో ట్రైబల్స్ ఈ మధ్య వీడియోస్ పిల్లల ఫీజులు ఈ మధ్య వీడియోస్ కూడా అదే చెప్తున్నాం సపోజ్ మేము ఒక ఏరియాకి వెళ్తాం నేను వెళ్ళే ముందు నాకన్నా ముందు నా క్రూ మెంబర్ ఒకరు మఫ్తీలు వెళ్తారు వాళ్ళతో మాట్లాడతారు వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ బట్టి ఏంటి అన్న దాన్ని బట్టి పిక్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం కార్లో వెళ్తాం కొబ్బరి బొండాల అయినా ఒక్కరే ఉంటారా అదే లైన్లో బోల్డ్ మంది ఉంటారు కానీ వర్తబుల్ ఎవరైతే దానికి అర్హులు అనిపిస్తుందో వాళ్ళకి వెళ్ళిస్తాం అండ్ మీరు అదే మీ ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ ఒకటి ఉంది జాఫర్ గారు ఇప్పుడు నా వీడియోస్ ఒక యాభై లక్షల మంది చూస్తున్నారు అనుకుంటా తరచుగా ఆ యాభై లక్షల మంది ఆ సంవత్సరంలో మన వీడియోస్ చూడడం ద్వారా ఒక వంద రూపాయలు సాయం చేశారనుకుందాం ఆ సంవత్సరంలో యాభై లక్షల మంది వంద రూపాయలు సాయం చేశారనుకుందాం అది ఎంత తెలుసా యాభై కోట్లు అది అంటే మనం చేస్తుంది మన స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది చిన్న సహాయమే కానీ అది ట్రిగర్ చేసి వేరే వాళ్ళని సహాయం చేసేలా చేస్తున్నా చూసారా అది పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఓకే ఇంకోటి మీరు వీడియోలో సహాయం చేస్తుంటారు కదా మొత్తం వీడియోలు అన్ని వస్తున్నాయి చూస్తుంటారు మీ ఛానల్స్ అన్ని ఈ వీడియోలో కనిపించని సహాయం కూడా చేస్తుంటారా మీరు కనిపించని కనిపించని సహాయం నా పవర్లో ఉన్నా చేస్తామండి కొన్ని ఆన్ స్క్రీన్ ఉంటాయి కొన్ని ఆఫ్ స్క్రీన్ ఉంటాయి కానీ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఉన్న దాని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నా వేస్ట్ ఎందుకంటే మీకు వాటి అంటే నాకు ఒకటి ఎందుకు చెప్పాను అంటే నేను ఈరోజు బార్బర్ నా మీద ఒక చోటుకి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మీరు ముగ్గురికి అయితే హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు రేషన్ వాళ్ళకి వచ్చి రేషన్ కాకుండా సాయం చేస్తుంటారు ఈ మిలేనియర్ బార్బర్ మిలేనియర్ బార్బర్ అంటే అది దాని మీద వీడియో చేయలేదు కదా మీరు దాని మీద వీడియో చేయలేదు అంటే వాళ్ళకనే కాదండి ఆ ఊర్లోని ఎవరైనా ఇబ్బంది పడినా వాళ్ళకనేలా ఫుడ్ మాత్రం ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా చూసుకుంటాం అన్న భరోసా మనం ఇచ్చాం ఇచ్చాం వీడియోలో కూడా నాకు ఒక ప్రశ్న మేజర్ ప్రశ్న ఏంటంటే మీ వీడియోల్లో బెట్టింగ్ యాప్ ని ప్రమోట్ చేయలేదా చాఫర్ గారు మీరు నా వీడియోస్ చూసారు కదా ఇంచుమించు అంటే వైరల్ అయిన ప్రతి వీడియో చూసా చూసారు 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 మీకు అనిపించిందా నేను ఏమైనా యాప్ ని బెట్టింగ్ యాప్ ని ప్రమోట్ చేశానని హోల్ హార్టెడ్ గా చెప్పండి అంటే ఒకటండి మీ వీడియోలో క్లారిటీ కూడా ఇస్తాను మీకు ఇంకొక క్లారిటీ కూడా ఇస్తాను మీ వీడియో ప్రతి సెకండ్ ఒక ఎంగేజింగ్ ఉంటుంది అంటే జనాలకు రెప్ప ఆడపడానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వదు మీరు ఏం కనికట్టు చేస్తారో తెలియదు కానీ దాంట్లో అలాంటప్పుడు ఒక్కొక్క సెకండ్ విలువ అయినప్పుడు ఇక్కడ నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఎక్కడో ఒక చోట యాప్ పేరు లేదా మీరు ఒక కామన్ ఆడియన్ ఓకే మీకు నేను ఏదైనా బెట్టింగ్ యాప్ ప్రమోట్ చేసినట్టు అనిపించింది హోల్ హార్టెడ్లీ లేదు మీ నోటే చెప్పలేదు ఎక్కడ నోట్ అని కదా మీకు అనిపించింది అప్పుడు నేను ప్రమోట్ చేసినట్టు మీకు ఇంకొకటి కూడా చెప్తున్నాను నా వీడియో కన్నా మీరు ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ ద్వారా ఎక్కువ ప్రమోట్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకే ఒక మేజర్ ఆరోపణ ఏంటంటే ఇబ్బంది పడతారేమో జాఫర్ గారు ఇబ్బంది పడడానికి ఏమి లేదండి మనం చేసే వీడియోలు అన్నీ ఒకరి ముందు ఇద్దరు ముందు నాలుగు గోడల ముందు కాదు అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఆరోపణలు అంటారా బోల్ చెప్తా చెప్పాను మీరు ఫ్రీ పెట్రోల్ పంప్ ఓపెన్ చేశారు ఓకే అంటే నేను మీ మీరు మీ వీడియోలకి పెట్టే థమ్నైల్స్ అంటే టైటిల్స్ మీద ఒకరోజు మీరు పెట్రోల్ పంప్ ఓపెన్ చేసి ఐ ఓపెన్ టు ఫ్రీ పెట్రోల్ పంప్ అన్నారు ఈ ఎన్టీ హర్ష గారు ఒకరోజు మీరు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్కి తీసుకుని జనాలకు ఐ హోప్ అండ్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఫర్ పూర్ ఫ్రీ 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 ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఫర్ పూర్ ఎన్టీ హర్ష గారు ఒకరోజు హోటల్లో మీరు అన్నం పెట్టినంత మాత్రం మీరు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ జాఫర్ గారు జాఫర్ గారు ఇక్కడ మీరు అదే చూడాలి ఇక్కడ ఓపెన్ డే ఫ్రీ పెట్రోల్ బంక్ అన్నాను అందులో దానికి అర్థం ఏంటంటే మీరు తెలుగులో చెప్పండి ఒకసారి నేను పెట్రోల్ బంక్ ఓపెన్ చేశాను ఫ్రీ పెట్రోల్ బంక్ ఓపెన్ చేశాను అన్న మీరు ఒకటి ఓపెన్ చేసాం అనుకుందాం ఏదో ఒక బిజినెస్ అనుకుందాం ఏంటి అనుకుందాం ఏ బిజినెస్ ఏదో ఒకటి ఇప్పుడు మీరు ఏమంటారు ఐ ఓపెన్ ఫ్లవర్ షాప్ అని ఏదో అంటారు మీరు అవి ఓపెన్ అన్నారని రోజంతా సంవత్సరం అంతా తెరలను ఉందా తెరలను ఉందా పొన్ను చెప్పండి లేదు మీరు అవి ఓపెన్ డే ఫ్లవర్ ఫ్లవర్ షాప్ అన్నారు ఎలా మూ ఏమో మీకు నచ్చకపోతే మరుసటి రోజు మూసేసి వెళ్ళిపోవచ్చు నష్టం వచ్చేసిందిరా బాబు నాకు అని ఇప్పుడు నేను అవి ఓపెన్ డే ఫ్రీ పెట్రోల్ బంక్ ఫర్ ఎవర్ అన్నాను అనుకోండి మీరు అడగచ్చు ఫర్ ఎవర్ అని ఒక రోజు అండి నేను ఏమన్నా అవి ఓపెన్ డే ఫ్రీ పెట్రోల్ బంక్ దానికి తెలుగు మీనింగ్ నేను ఫ్రీ పెట్రోల్ బంక్ తెరిచాను మీరు అలా ఎంటర్టైన్మెంట్ మీరు ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగే చూడాలి అది అది ఇంకోటి నా ప్రశ్న అక్కడ అక్కడ నాకు అక్కడ కూడా నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే నేను ఫ్రీ పెట్రోల్ బంక్ అని తెరిచానని మీరు మీకు అది
అని కూడా చెప్తామని మీరు గమనించాలి నేను అర్జీ కల్పించలే అది అయినా ఇప్పుడు జాఫర్ గారు నిజంగా ఫ్రీ పెట్రోల్ బంక్ అన్నది మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు తెరిచే పవర్ నాకు ఉందనుకోండి హ్యాపీగా నేను ఇది చేస్తాను కానీ అది నాకే కాదు ఎవరికి ఉండదు కదా ఆ పవర్ ఇంకో ప్రశ్న మీ దగ్గర జనరల్ గా ఒక నీడి పీపుల్ మీ దగ్గరికి అప్రోచ్ కావాలంటే మాకు సహాయం కావాలని అడగాలంటే ఏంటి ప్రాసెస్ ఏంటంటే సర్వే టీమ్ ఉంటుంది జాఫర్ గారు ఒక్కొక్క విలేజ్ ని వన్ ఆఫ్ టర్ వన్ కవర్ చేస్తారు ఆ టైప్ లో వెళ్తుంది ప్రాసెస్ మనది దాన్ని బట్టి మనం అలా ఇంప్రూవ్ సెలెక్ట్ చేయడం అన్నది ఉంటుంది కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మీకు ఇలా చేయాలి పెద్దోడు అయిపోతే ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు కోరిక ఉంటాయి అంబేషన్ ఉంటుంది నేను పెద్దోడే అది అవ్వాలని అంటే మీకు ఇలాగా అంటే ఈ విధంగా పేరు తెచ్చుకోవాలని ఉందా అంటే ఆ రోజుల్లో యూట్యూబర్ అనేది చాలా ఆ ప్రొడిక్షన్ అయితే మన ఆలోచనగా వచ్చి ఉండదు కరెక్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి అంటే నా లైఫ్కి ఒక పర్పస్ అయితే ఉండాలన్నట్టు ఉండేది జాఫర్ గారు కానీ అది ఏంటి ఎలాగా అన్నది మనకి ఏమీ తెలియదు ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆహా నేను అను అలా యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసి ఇలా వచ్చానా అన్న డాట్స్ ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే తెలుస్తుంది ఇలాగైందా అలాగైందండి కానీ అప్పుడు నాకేం తెలుసు నాకేం తెలియదు చిన్నప్పటి నుంచి అనుకుంటే నాకు మీరు మీ నోట చాలా సార్లు విన్నాను నేను బెండపూడిలో కూడా ఆ పిల్ల టోస్ గురైన పిల్లలు డిప్రెషన్లో ఉంటే వాళ్ళని మీరు మోటివేట్ చేస్తూ ఈ పర్పస్ఫుల్గా ఉండాలి లైఫ్ అని చెప్పారు దాని మీద కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి అంత అని చెప్పి ఎక్కడో ఒక చోట సమాజంలో పట్ల కానీ కొంత పెయిన్ ఏదో ఉందట్టు కనిపించింది ఎక్కడ రివీల్ చేయలేదు కానీ ఏదో సంఘటన మీకు పెయిన్ఫుల్ సంఘటన మిమ్మల్ని ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడానికి ఇన్స్పైర్ చేసింది ఏమో అనిపిస్తూ ఉంది హర్ష గారు ఏదో ఒకటి మీ మీ లైఫ్లో అంటే ప్రతి మనిషి లైఫ్ పూలపాన్ పేనే కాదు కొంత ముళ్ళపాట కూడా ఉంటుంది ప్రతి మనిషి జీవితంలో కూడా సొసైటీ పట్ల ఏదో కొంత ప్రేమ ఉంది మీకు కనిపిస్తూ ఉంది అదే పేదవాళ్ళన్నా ఆ కష్టాలు ఉన్న వాళ్ళన్నా ఏదో చేయాలని అంటే మామూలుగా అయితే మీ ఏజ్ చిన్న ఏజ్ కదా చిన్న ఏముంటుంది డబ్బు మిగిలి వస్తే క్వశ్చన్ ఏంటన్నా నాకు అర్థం కాలే అంటే ఫస్ట్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే చిన్నప్పుడు మీకు ఇలాంటి పేదవాళ్ళని కష్టాలు ఉండేవాళ్ళని చూసి ఏదైనా బాధ కలిగిన సంఘటనలు ఉన్నాయా అంటే మీ పేరెంట్స్ గురించి ఎవరు వాళ్ళు చెప్పలేదా పేదవాళ్ళకి సహాయం చేయాలని పేదవాళ్ళకి సహాయం చేయమని ఈ టైప్లో అయితే ఏమీ లేదు కానీ జాఫర్ గారు మా మదర్ అయితే మాత్రం ఎవరు ఈ సత్సాయిబాబా డివోటీ అండి అవునా పుట్టు సత్యసాయిబాబా అయితే ఆ డివోటీ అంటే ఆయన్ని ఇది చేస్తా అందుకే నా పేరు హర్ష సాయి కూడా అయితే ఈ క్లాసులు అన్నట్టు ఒకటి ఉండేవండి బాల వికాసులు అని అవని అయితే మా మదర్ చెప్తూ ఉండేవారు ఏంది అది నాకే కాదు నాతో పాటు ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా లైఫ్కి ఒక పర్పస్ ఉండాలి పర్పస్ ఉండాలి అదైతే ఎప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూ ఉండే విషయమే మమ్మీ ఏం చెప్పేవాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అదే జాఫర్ గారు బాల్ వికాస్ అయితే ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే కాకపోతే అయితే నాకు ఎనిమిదేళ్ళ వయసు ఉన్నప్పుడు మా మదర్ చనిపోయారు కదా మేబీ అదొక పాయింట్ అయ్యి ఉండొచ్చు అదైతే ఆ రోజు నుంచి అలా ఉంది వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఇవన్నీ ఆ డాట్స్ అన్ని ఈ వీడియోలు ఆ విధంగా అదొక ఫ్యాక్టర్ అయి ఉండొచ్చు సార్ దీని గురించి ఎక్కువ మనం మాట్లాడడం కూడా నా పర్సనల్స్ నా పర్సనల్స్ లాగే ఉండాలి కళ్ళలో నీళ్ళు తిరుగుతా అది అలాగే ఉంటాయి సఫర్ గారు కొన్ని ఏది జరిగినా మనం ఏది పర్మనెంట్ కాదండి ఏది ఈ డబ్బులతో సహా అప్పటి నుంచి ఈ సమాజం మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుందా అప్పటి నుంచి ఈ సమాజం అంటే అది ఒకటైతే మన పర్పస్ ఉండాలన్నది అయితే నాకు ఒక క్లియర్ కట్గా అంటే ఆ ఎనిమిదేళ్ళ కుర్రోడికి అది ఒక డిజాస్టర్ అండి డిజాస్టర్ ఫీలింగ్ డిఫరెన్స్ కానీ ఏదో ఒక మైండ్లో అయితే ఒక థాట్ అయితే ట్రిగర్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పటికీ ఆ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఏదో అమ్మ చెప్పిన మాట ఇంకా గుర్తుకొస్తుంటాయండి గుర్తుకు వస్తూ ఉంటాయి అంటే మీకు గుర్తుండగా లేవా చెప్పాలి చిన్నప్పుడు జ్ఞాపకాలు కొన్ని కొన్ని గుర్తుంటాయి అలాగే అందరికీ ఉన్నట్టే నాకు ఉంటాయి 
ఇంకా చిన్నప్పుడే మమ్మీ చనిపోయి అదే ఇంకా దాని గురించి అంతా మనం డిస్కస్ చేయడం నేను కూడా వీటి గురించి ఫర్దర్గా మాట్లాడాలనుకోవట్లేదు ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు నవ్వే హర్ష లేదు లేదు ఎమోషన్ అవడం ఎమోషన్ అవడం అని కాదు జాఫర్ గారు ఒక క్రేజీ కొచ్చింది హర్ష సాయి ఏంటి గుడ్ బాయ్ బ్యాడ్ బాయ్ క్రేజీ బాయ్ ఎందుకంటే ఒకసారి అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ పేద పనుల కోసం ఉద్ధరించడానికి వచ్చిన ఒక వ్యక్తిలాగా అనిపిస్తూ ఉంటారు ఇంకోసారి చూస్తా ఉంటే ఆ కళ్ళద్దాలు చూసుకొని నేను అదే చెప్తున్నాను కదా జాఫర్ గారు గుడ్ బాయ్ బ్యాడ్ బాయ్ ఈ ఒపీనియన్లు అన్నీ మనకు అనవసరం జాఫర్ గారు మనం చేయాలనుకున్నది చేయాలి అందరినీ సాటిస్ఫై చేయాలి అందరినీ హ్యాపీ పరచాలంటే అది ఇంపాసిబుల్ కొంచెం మీరు సాడ్ మూమెంట్ కొంచెం మంచి కొంచెం నవ్వుతూ ఉండాలి మళ్ళీ ఆ పాత్ర నవ్వు ఇంకోటి మీరు ఇంతకి పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుంటారు హర్ష పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుంటారు పెళ్లి పెళ్లి అయితే చేసుకుంటారు నిన్న ఎవరు ఖర్చు చూపేయలేదు ఇంకా వేసారు వేయడానికి మనం సీట్ కాదు కదండి మనకి ఇష్టం అంటే సహజంగా ఎటువంటి అమ్మాయిని లైక్ చేస్తారు హర్ష గారు మీరు అది వాళ్ళు రెజ్యూమ్ తీసుకొని ఇదిగో నా రెజ్యూమ్ ఇదని చెప్పడం రెడీ ఉన్నారు అలా అంటారా ఏం లేదండి వాళ్ళు వాళ్ళగా ట్రూత్ ఫుల్నెస్ ఉండాలి వాట్ ఈస్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ హర్ష గారు ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఈ కాంటెంట్ క్రియేషన్ ని ఇంకొంచెం రీడిఫైన్ చేయాలన్నది ఇది జాఫర్ గారు మోర్ పర్పస్ఫుల్ వీడియోస్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయగలం అది ఎంటర్టైనింగ్ గా ఎలా చూపించగలం నేను చేయబోయే ఇంకా కొన్ని కొన్ని పెద్ద వీడియోస్ కి ఫండింగ్ కోసం అని నేనేమైనా బిజినెస్ లు స్టార్ట్ చేయాలా లేదా ఇంకా వేరే ఏమైనా ఇది చేయాలా ఇంకొన్ని ఎంటర్టైనింగ్ అంటే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేని ఎంటర్టైనింగ్ వీడియోస్ చేయాలా ఏంటి ఇలాంటివన్నీ చాలా ప్లాన్ అవుతున్నాయి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హర్ష గారు ఫస్ట్ టైం నేను అంటే ఒకరితో నేను వెరీ ప్రైవేట్ ఇది జాఫర్ గారు నా నా పర్సనల్ ఎక్కువ షేర్ చేసుకుంది కానీ ఫస్ట్ టైం ముందు వచ్చి ఇది చేశాను మీరు నన్ను ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడకండి ఎందుకంటే ప్రాబబ్లీ ఇదే నా ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఓవరాల్ గా ఈ మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్ లో నా కంక్లూజన్ ఏంటంటే హర్ష సాయి ఆ పేదవాళ్లకు ఏమి ఇచ్చారు వాళ్ళు ఏం తీసుకున్నారు అన్న సంగతి పక్కన పెడితే ఈ వీడియోల ఇంపాక్ట్ మాత్రం ఈ సొసైటీ మీద చాలా ఎక్కువే ఉందని చెప్పాలి హర్ష సాయి గారు మీలాంటి వాళ్ళ అవసరం ఈ సొసైటీకి ఎంతో ఉంది మీరు ఇలాగే ముందుకు వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను వీక్షకులారా మరో పరిశోధనాత్మక కథనంతో త్వరలోనే మీ ముందుంటాను ఈలోగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇట్లు మీ జాఫర్